שלום, שמי ניצנה בן נחסין, היום ה-27.7.11, אני מראיינת את משה קפלן ממשפחת ויינגרטן בביתה בסביון, הצלמת זה אבישג אלבז. יש גם סיפורים, אפשר לסגור את הדלת. בוקר טוב. בוקר טוב. ואם את יכולה להגיד בשביל המצלמה את השם שלך המלא, מאיפה נולדת ובאיזה שנה? שמי משה קפלן, בבית ויינגרטן, נולדתי בירושלים העתיקה, בבית החולים משגב בדך, ואני בת 86. את, את יכולה לתאר לי איך המשפחה שלך הגיעה לעיר העתיקה? סבא רבא... מהרבה הרבה דורות, ב-1800 היה אחד מהתלמידי הגאון מווילנה שהגיע לצפת, אבל לאחר שהוא קנה שני בתים שם, הוא החליט שהוא לא הגיע לישראל לחיות בצפת, הוא עלה, הוא היה הראשון שעלה לירושלים, ואז הייתה תקופה של, הספר... הייתה קהילה קטנה של ספרדים שגרה בירושלים, שהייתה בתוך, כולם גרו בתוך החומות, אבל הוא היה אדם חכם, דיבר הרבה שפות. אז הוא התיידד מאוד עם הקהילה הספרדית והם קיבלו אותו והוא באמת היה הראשון שהגיע לחצר אורח חיים. אורח חיים זה על שם חיים בן עטר שהגיע מסל ממרוקו ב-1700 ומשהו. אחרי שהוא הגיע לירושלים באו אחר כך עוד אנשים והקהילה גדלה. הוא לא השתייך לחסידים כי אם ל... לליטאים, לפרושים. היות והוא היה איש חכם, נבון, דיבר שפות וכן הלאה, הוא התחיל לייצג את הקהילה של הפרושים בפני הסולטן הטורקי, שאז הטורקים שלטו בארץ, והוא הודות לכישרונותיו ולמעלותיו, אז הוא הצליח לקבל פירמן שגם אשכנזים יוכלו לקנות דירות בירושלים. מקצועו היה פיתוח, שהוא היה פיתוח חותמות, הוא היה על אבנים יקרות, הוא היה יכול לצייר את הכותל ואת קבר רחל וכל מיני דברים כאלה וגם שמות של אנשים. אני חושבת שהיות והסולטן לא ידע לכתוב והוא נתן לו מתנה על איזה יהלום או משהו כזה עם השם שלו, אז הוא יצר קשרים בלתי בלתי רגילים. כשהספרדים ראו, כשהספרדים ראו שהוא כל כך מצליח, אז הם גם כן מינו אותו כשגריר לטורקיה, לסולטן. אחר כך באו גם החסידים. בקיצור, הוא נסע מהסולטן ולכל מיני ארצות לייצג את, הקהיל, את הקהילות השונות שגרו אז בירושלים. מאז שהוא הגיע לירושלים כאשכנזי הראשון, אז כבר יש דור תשיעי באותו בית בחצר אורח חיים. שחוץ מה שבתקופה בין מלחמת, כשהעיר העתיקה נפלה במלחמת השחרור ועד מלחמת ששת הימים, הבית היה ברשותנו. כשאבי התחתן עם אימא שלי, אז הוא גם כן בא לגור, הבית היה שייך למשפחת אמי, אבל זה נקרא מאז בית ויינגרטן. לפני שאת ממשיכה, ה... הסבא רבא רבא הזה שאת מדברת עליו, איך קראו לו ומאיזה צד הוא היה של המשפחה? קראו לו רב שלמה פח, פח זה פיתוח חותמות, משפחתו הייתה רוזנטל וזה מצד אימא שלי, אימא שלי הייתה אסתר רוזנטל ויינגרטן. ואיך צד אבא שלך הגיע לירושלים, לעיר עתיקה? את זה אני בדיוק לא יודעת. גם כמ... מצד אימא שלי אני דור שישי. גם מצד אבא שלי, אבל אני לא יודעת את תולדות המשפחה מאז, אבל מאז שהוא התחתן עם אימא שלי, כל המשפחה עברה לגור בבית שלנו, שהיו בו לכל פחות עשרים חדרים. בית גדול מאוד, בזמן שבאותה תקופה רוב התושבים גרו בחדר אחד או שניים. מקסימום שלושה שכבר היו המסודרים. ובזמנו הייתה, רוב היהודים היו גרים בירושלים העתיקה, 
ולאט לאט הם יצאו, כשמשה מונטיפיורי הגיע ובנה את משכנות השננים, התחילו משם לעבור. דרך אגב, הבן שלו היה מזכירו של משה מונטיפיורי. הבן של מי? של שלמה פח, יצחק רוזנטל, והוא היה אחראי, יחד עם uh, uh, הסבא של הנשיא יצחק נבון, על בניית ה... איך קוראים לזה? נו? ווינדמיל. תחנת רוח. תחנת רוח. ולאט לאט התחילו אנשים לצאת מהרובע ופנו את מאה בית ישראל, נחלת שבעה וכן הלאה. ומי שרק היה קצת כסף ומי שחשב שהוא יוכל ל- 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 לעשות עסקים יותר בעיר החדשה, עזב. וככה הידלדל הרובע. בזמנו גם גרו יהודים ברובע המוסלמי, אבל אחרי המאורעות של 29 ואחר כך של 36, לא נשארו יהודים ברובע המוסלמי. הרובע הצטמצם לרובע היהודי. אבי, שהיה ראש הקהילה, נלחם בציפורניים עם המוסדות הלאומיים ועם הממשלה להביא תעסוקה לרובע וכן הלאה, בכדי שאנשים יישארו בעיר העתיקה. אבל הוא לא כל כך הצליח בזה, ורוב האנשים עזבו את הרובע, כך שלפני שבמלח... מלחמת השחרור נשארו בסך הכל 1,700 אנשים מתוך קהילה של עשרות אלפים. ו... זה הבדל גדול. מה? זה הבדל גדול. בוודאי, אבל במשך השנים מי שיכול היה לעזוב עזב. בעצם כמעט ולא היו נשים עמידים ברובע, רובם היו עניים, היו אנשים שבאו מכל קצות תבל. היו, היו ספרדים, ספרדים טהורים וספרדים מהבלקן, והיו כורדים שבאו ממוסול הבירה או מזכו, היו אשכנזים פרושים וחסידים, חסידים מקרלין, מגור, מברסלב, מכל הקהילות, תימנים היו, מכל, כורדים כבר אמרתי, מכל העדות שבישראל גרו בעיר העתיקה, ואני מוכרחה לציין ש... כולם חיו בשלום, לא היה הבדל, לא בין אשכנזים ולא בין ספרדים ולא בין כורדים, כולם חיו כמשפחה אחת. עליי לציין שלמרות שהיינו שלוש בנות שנולדו בתוך אחותיה הגדולה, היא גדולה ממני בשנתיים וחצי, והשנייה בשנה, זיכרונה לברכה, נפטרה לפני שנתיים, ואני, ואחר כך אימי ילדה חמישה בנים שמתו בלידה, ואחר כך נולדו שתי בנות שצעירות ממני ב-12 וב-14 שנים. למרות שהבית שלנו היה כזה מסודר, אז אני, זה לא הייתה משפחה. המשפחה הייתה כל תושבי הרובע. הם תמיד היו באים עם כל מיני בעיות, עם כל מיני בקשות. בזמן שהיה אי שקט, הם היו נכנסים לבית, של, לבית שלנו, כשהיה לנו שער יותר חזק מאשר השערים של האחרים. והיו יחסים בלתי, בלתי רגילים בין כל העדות. וכשאני רואה מה שקורה עכשיו בארץ, אז כואב לי הלב שאי אפשר להסתדר אחד עם השני. רוב התושבים שנשארו היו עניים מרודים, מאוד 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 עניים, עם משפחות מרובות ילדים, עם בקושי התקיימו, ואבי בזמנו סידר עם הממשל הבריטי, שיסתדרו כל מיני, ייתנו כל מיני עבודות שהם יוכלו להתפרנס במשהו. ושאף אחד לא רצה להשקיע ברובע, אז מי ש... מה שהיה, אז היו כמה חנויות קטנות, לא הייתה ממש תעסוקה. אז קודם כל אני רציתי, אני רוצה לחזור קצת על המשפחה, אבל לפני זה רק משהו קטן על מה שאת אמרת עכשיו. איך היה בשבילך לגדול בבית שהיו אנשים נכנסו ויצאו? ו... שמה? איך היה בשבילך לגדול בבית שאנשים נכנסו ויצאו? ו... זה היה משהו יוצא יוצא מהכלל. לא רק יהודים באו, באו ערבים ובאו אנגלים ובאו ארמנים, מפני שהיו יחסי כבוד והדדיים עם הערבים ועם השכנים הארמנים. החסר שלנו שכנע, ב... לא ברובע היהודי, כי הם ב... אז... בגבול של הרובע הארמני והרובע המוסלמי. ובינינו והרובע היהודי היו גרים גם ערבים. אבל היו יחסי שכנות יוצאים, יוצאים מהכלל. אני למדתי יחד עם אחיותיי בבית ספר אבלינה דה רוטשילד שהיה ברחוב סנט פול. היה בית ספר בהר ציון, בית ספר לבנות, אבל ב-36, בגלל המאורעות הם סגרו את זה בהר ציון, 
ואבי נתן להם, היה לנו גם בית ממול, בית גדול מאוד, אבי נתן להם את הבית הזה, וחלק מהבית שלנו, והעבירו את בית הספר ששכן בביתנו עד לתחילת המצור. כפי שאמרתי, זה היה נהדר, מפני שלמדנו להכיר את כל הנשים, למדנו מה היה מאוד ספרדית וערבית, וזה היה פשוט תענוג. ו... ועד היום נשארתי ככה, כולם מציינים שאני יודעת לדבר עם כולם בכל העולם וכן הלאה, זה רק מהרקע הזה שגדלתי בו. Um, אני רוצה לחזור באמת, כדי שאנחנו נסדר כמה דברים עם המשפחה, באמת. כן. את אמרת על אבא שאת לא יודעת מאיפה, האם את יודעת מאיזה מדינה הוא בא? מברית המועצות. את יכולה להגיד במשפט מלא? משפחת אבי באה מברית המועצות, אבל אני לא יודעת מאיזה עיר או ממשהו כזה. האם את יודעת פחות או יותר מאיזה שנה? גם כן לפני שישה דורות, אבל באיזה שנה אני לא יודעת. כשאנחנו התרכזנו יותר במשפחת... אבא כמעט ולא היה בבית, ותמיד הוא היה עסוק בענייני ציבור. אז אימא זאת שגידלה אותנו, וממנה שמענו את כל הסיפורים. עכשיו על האחים שלך. אני יודעת שאת סיפרת לי קצת על כמה אנשים, אבל אם יכול להיות לנו בצורה מאוד מסודרת את כל האחים, את הסדר ואת הגילאים, כאילו, זה לא, זה לא לאו דווקא איזה שנה, אם את זוכרת איזה כן. שנה, אבל בערך. אז אחותי הגדולה, רבקה, בת שמונים וחצי, יהודית זיכרונה לברכה, בת שמונים ושבע, הייתה אמורה להיות הכעת. ואני בת שמונים ושש, ואחר כך היו חמישה בנים שנפטרו בלידה. ואחר כך, אחרי הרבה שנים, אחרי שתים עשרה שנה, נולדה אחותי רחל, ואחרי שנתיים לאחר מכן נולדה אחותי כרמיה. אנחנו חמש אחיות. אבל הבעלים שלנו הם כמו הבנים שלי, היו של ההורים שלי, הם מאוד, מאוד מאוד אהבו את הבעלים שלנו. אם את יכולה לתאר, um, הבית, כשאנחנו... אם את יכולה להסתובב לכיוון שלי, תהיו עם הגוף. תודה. Um, אם את יכולה לתאר לי בתור ילדה ממש הכי, הזיכרונות הכי ראשונות שיש לך מעיר עתיקה. טוב, הזיכרון הראשון הראשון שיש לי, הייתי אולי בת שלוש, ואחיותיי כבר למדו, אחת הייתה בכיתה א', והשנייה למדה בגן בברלינה דה רוטשילד. שהיה ברחוב סנט פול, ואימא הייתה כל השנים צריכה ללכת מהרובע עד אה, שער יפו ומשם דרך אה, לרחוב סנט פול ולהחזיר אותנו הביתה. אני מאוד רציתי להצטרף אליהם, אבל לא הסכימו לקבל אותי בבית ספר כשהייתי יותר מדי צעירה. אז בש, בשביל שיהיה שקט ושלווה, רשמו אותי בחדר של אה, רבי אה, בן ציון ידלר, שהיה לו חדר לבנות, ושם למדתי לקרוא. קומץ א' או קומץ בייס בו, קומץ ג' בו, והייתה, נהניתי מאוד, עד שהטלטלים שלי קיבלו כינים. וזאת הייתה טרגדיה איומה, מפני שהשיער שלי היה גאוות המשפחה. ופתאום צריך לשבת ולהוציא כינים מהראש שלי, ואז הוציאו אותי מהגן, ואז אימא שלי שכנעה את המנהלת של בית ספר אבלינה דה רוטשילד, שהסכימו לקבל אותי לגן גם כן, וככה הקחתי את הקריירה מהגן. עד שגמרתי בגרות בשנת 41 בבית ספר אבלינה דה רוטשילד. ואחר כך זה זיכרון אחד, והזיכרון השני שלי היה נהוג אצלנו בבית שבשבת כשאבא היה חוזר מבית הכנסת היו, היה עושה קידוש והיינו אוכלים את קוגל ואחר כך אמא הייתה לוקחת את הילדים כל אחת או עם סל או עם סירים והיינו הולכים, אז עוד היה ברובע המוסלמי היה מה שנקרא הקדש. זה היה כמו מה שקוראים היום דיור מוקדם, אבל להבדיל, זה היה מיועד לעניי וזקני אלה שעלו מהמגרב, ממרוקו, אלג'יר, לוב וכן הלאה, והם פשוט שכבו כולם על הרצפה המזרונים, והם פשוט חיו מזה שנשים הביאו נדבות וכן הלאה. אז אני זוכרת שאני הייתי הולכת באימא שלי, אני לא יודעת אם אתם מכירים את ה... יש שלושה סירים, אחד על השני, ככה, שהייתה נותנת לי בגיל שלוש את הדבר הזה, וככה הייתי הולכת כל שבת עם אימא שלי להקדש של ארצות המגרב, ושם פגשתי זקנות שהסיפור שלי איתן נמשך 
עד מלחמת השחרור, וזה סיפור בפני עצמו, שאני, כשאני הייתי אחות, אני הייתי הולכת לטפל בהם, והם כולם זכרו אותי מהזמן שהייתי ילדה קטנה, אבל לצערי הרב, כשהוציאו את התושבים עם ה... כשהעיר עתיקה נפלה, אני לא ראיתי אותם בין אלה שיצאו, ועד היום נשאר לי כאב בלב, גם כשכבר כולם עזבו והיינו במנזר הארמני, עם הפצועים, רצתי בחזרה לבד, לרובע, לבית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, לראות אם הם שמה. אבל בדיוק לפני שהגעתי, כשהגעתי לבית הכנסת רבי אליהו הנביא, אז ראיתי קהל של ערבים עם... שגנבו מזרונים וכריות ותרנגולות והם רצו ככה כולם בהמוניהם ואחד תפס לי את היד ורצה להוריד את השעון וידעתי שזה הסוף שלי אבל פתאום נשמעה ירייה ולגיונר הציל את חיי והוא אמר לי run for your life ורצתי עם דמעות בעיניים שכל הזמן אני בחיים אף פעם לא בכיתי וגם לא בזמן המלחמה עם הפצועים אבל באותו מעמד היו לי דמעות בעיניים מפני שלא ידעתי מה קרה עם אנשים ההם ועד היום אני לא יודעת לאן נעלמו תשעת הנשים שאני טיפלתי בהן מאז שהייתי ילדה קטנה ועד uh, ימי המצור. איפה הייתה ההקדש הזה בעיר עתיקה? ברחוב המוסלמי. זה היה ברחוב על יד uh, מה שהיה חיי עולם, הייתה ישיבת חיי עולם וזה היה מול זה. Um, היו כאלה לעדות אחרות או זה היה היחיד שאני... אני לא יכולה להגיד לך, אני לא זוכרת שהיו... זה היה הידוע ביותר, וניהל אותו הרב שלוש. הרב שלוש אחר כך היה חבר בבת שהאבא שלי הקים. והבן שלו, אני חושבת שהוא הרב, היה אחר כך של נתניה, עד כמה שידוע לי. אז אם אנחנו נחזור כאילו לחדר הזה, שאת כן. היית שם לתקופה... כמה ילדים היו שם, אם את זוכרת? ומי היה, איזה סוג בנות היו מגיעות לשם? תראי, רוב, רוב הנשים בעיר עתיקה היו אנשים עניים, אבל היו בעיקר חרדים למדו שם, ודתיים כמונו, אנחנו הרי לא היינו קיצוניים. אנחנו, עד היום אני שומרת שבת ולא נוסעת, ב, למרות שאני נשואה לאתאיסט, אני לא נוסעת בשבת, ואצלי בית כשר וכן הלאה. והילדים שלי כולם הולכים בדרכיי, אבל אני לא יכולה להגיד לך כמה, כמה ילדים היו. אני, אז הייתי ילדה בת שלוש, מה אני זוכרת? את אני זוכרת, זוכרת שהיו שניים, שלושה ספסלים שישבנו אחד על השני ליד שולחנות, ועמד איזה רבה ולימד אותם את הקומסה לפעול. זה שזה היה לבנות, זה היה רגיל או זה היה משהו יוצא דופן בעיר עתיקה? לא, היה, היו חדרים לילדים עד, גם עד הסוף, אבל את החדר לבנות, אני רק זוכרת את זה. אני התכוונתי שהאם זה שהייתה חדר דווקא לבנות, האם זה היה משהו שהיה מקובל, וכל המשפחות שלחו ילדות שלהם? תראי, הספרדים לא שלחו לחדר של רבי צעיר ידלר, והיו גם דתיים שהם לא... שהם היו פחות דתיים מאשר בן צעי ידלר. בן צעי ידלר קיבל אותי, למרות שאנחנו לא היינו קיצוניים, אבל בזכות משפחתי. אז זו הייתה תקופה קצרה, בגלל הקינים הוציאו אותי משם. אז את יכולה לספר לנו קצת על מה עשית בבית ספר, אבלין? תספר את זה. התחלתי את הקריירה שלי בגן, וככה, ולא יפה להתרברב, אבל הייתי תלמידה מצטיינת, ומאוד מאוד מאוד אהבתי את בית הספר. קודם כל, כפי שאמרתי, אימא שלי, למרות שהיא לא הייתה אישה בריאה, הייתה הולכת איתנו מחצר אורח חיים, והיא הייתה נועלת נעליים על עקב כזה, הייתה אליגנטית מאוד, ואז היו הבנים, לא כמו שעכשיו. היא הייתה מובילה אותנו כל יום לבית הספר, מחזירה אותנו לאחר מכן. בית הספר היה, יש לי רק זיכרונות נהדרים מבית הספר, זה היה בית ספר דתי, אנגלו-סקסי. מפני שהתמיכה לבית הספר באה מהאיגוד האנגלי. ונהניתי מכל רגע בבית הספר, אהבתי, תם, אהבתי את המורים, את המורות, והם אהבו אותי, והיה קשר, התחלנו שישים בנות וגמרנו שש עשרה. מפני ששם בשביל כל דבר קטן העיפו מבית הספר כשהם רק רצו מצטיינות. בבית הספר הזה למדו בנות מכל העדות, 
וכבר אז היו אנשים עמידים מרחב יד, מתלפיות, מכל מיני מקומות כאלה, וגם כן עניים מרודים ממאה שערים מבית ישראל, מכרם אברהם וכן הלאה. אז היה שם, כמו שבעיר עתיקה, ככה היה בבית הספר, היה משמע של מכל העדות. ומעניין שאני עד היום בקשר עם אלה מהחברות שעוד נשארו בחיים, אני מדי פעם ארחת אותם בבית, וכשבאה אחת של... מהבנות שעזבו לחוץ לארץ, אני תמיד עושה מפגש של בנות, ואני בקשר איתן, הן עם... חושבות שהן, סליחה, לא יפה מה שאני הולכת להגיד, הן חולות, אבל כל פעם יש להן צרות, אז אני הכתובת. אבל אני בקשר איתן עד היום. Um, כשאת אומרת שזה היה בית ספר דתי, מה התכוונת? כל בוקר, קודם כל, בוקר היה, היה שם, הייתה שם משמעת בלתי רגילה, כמעט צבאית. כל בוקר היינו מתעמדות, כל הבנות בשורות. והמנהלת הייתה מופיעה על גזוסטרה, ומי שהפנתה את הראש אחורה, אז היא נענשה והייתה מקבלת קלף לבן. אחר כך, אם היה לה קנס עוד משהו, קלף צהוב, ובקלף האדום העיפו אותה מבית הספר. אז במשך כל הקריירה של כל השנים בבית הספר, מותר היה לחתור שלוש פעמים. לאחר שכל ה... עמדנו בשורה בחצר, אז לאור תקליטים ממוזיקה קלאסית, היינו עולים לכל אחת לכיתות, ואחר כך יורדים כולם לאולם ענקי להתפלל. כל בוקר היינו צריכים להתפלל, וביום וב... חמישי תמיד הייתה פרשת השבוע. אני לא זוכרת אם חמישי או שישי. ומי ש... הציגה את הפרשה יפה, הייתה מקבלת כוכב, וזה היה תלוי באולם בית הספר. ואחותי רבקה הזאת, שעכשיו בעיר העתיקה, היא הייתה התלמידה היחידה במשך כל התולדות בית הספר שקיבלה כוכב זהב, וכל פעם שהיו באים או הרבנים או מהממשלה או הנציבה העליון או מישהו, תמיד היו מבקשים את רבקה אחותי שהיא תייצג את בית הספר. למה? היא הייתה, קודם כל, היא היחידה שקפצה פעמיים. בבית ספרנו אף פעם לא הקפיצו אף אחת. היא קפצה פעמיים כיתות, היא הייתה מבריקה, היא גם הייתה מרשימה, והיא ידעה לקרוא יפה וכן הלאה. מעניין שזה עובר במשפחה, מפני שאחותי רחל, שהיא היום בת 75, משהו כזה, אז היא נמצאת בדיור מוגן, באחוזת בית הכרם. אז פגשתי פרופסור אחד, היה כנס של... שבויים לפני כמה זמן. אז ניגש אליי איזה פרופסור, והוא שאל אותי אם אני אחותה של רחל, אמרת לו כן. אז הוא אומר, את יודעת שכשאנחנו רוצים, יש שיעורים בתלמוד, אז תמיד מבקשים ממנה שהיא תקריא את, ה... את כל הסיפורים. אז ככה שזה, אבל כולנו למדנו שם, מרבקה ועד לקרן יד. אז זה נשמע שזה היה בית ספר יהודי. בית ספר יהודי, ודאי. בית ספר יהודי, דתי, אבל לא חנוקי. ואנחנו, אבל עשינו בחינות בגרות של לונדון, לא של פלסטינה. עשינו בחינות בגרות של לונדון, ומה עוד? אני לא יכולה להגיד שהשתתפנו ב... היה לנו צופים של ביידן פאול, לא צופים של הלאומיים, של יתר בתי הספר בארץ. אז אני לא יכולה להגיד שזה היה בית ספר לאומי יהודי, הוא לא היה לאומי אנגלי, אבל אמ�, למדנו תורה, תנ״ך. אמ�, היה בית ספר דתי מודרני. והמקצועות נחלקו לשניים, חצי באנגלית וחצי... מכיתה א' למדנו כבר אנגלית. אז למדנו חצי, אמ�, חצי המקצועות בעברית, חצי באנגלית, ובכיתה ה' התחלנו גם ללמוד ערבית. ערבית ספרותית. מה זכור לך מהבית ספר? רק זיכרונות נהדרים, וכל פעם שהיה לי אירוע כאן בת 60, 65, 70, אז אחותי יהודית, היא הייתה כותבת תמיד בשירה, כל מיני דברים כאלה. אז בכל השירים היא מזכירה איך שהיה לי מזל בבית הספר, שכל פעם בחרו אותי להיות אסתר המלכה, ושכל המורים אהבו אותי. ושהכל על כל המחלות, היא הייתה נורא שובבה, היא הייתה מקסימה. ואני תמיד קינאתי בה, מפני שרציתי להיות כמוה, אבל לא היה לי את האומץ. 
אבל uh, היא, uh, היא, 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 היא תמיד הזכירה את זה שאיך שבבית ספר פינקו אותי, איך שכל המורים אהבו אותי, ושכל ההצגות בחרו בי. ואפילו כשהייתי בכיתה ב', אני חושבת שזה היה, אז באה הנציבה העליון ובאו כל מיני אורחים והייתה הצגה וביקשו ממני לדקלם דקלום באנגלית על סבב דיי. או קם סבב דיי וכן הלאה זה היה משהו כזה וכשאמרתי when I am grown, אני לא זוכרת בדיוק, I know exactly what to do because you see I'm a Jew. And mother teaches me, I too shall light the candle slide, וכן הלאה וכן הלאה, והתחילו מקריאות כפיים שעד היום מהדהדות, וזה איפה שאני הקלמתי את הדקלום על שבת לפני הנציבה העליון ולכולם. אז לי היו רק זיכרונות נהדרים מבית הספר. לא רק זה, אני הייתי בצופים, ואחר כך נתמניתי להיות ראש הגדוד של הצופות, זה לא צופים, צופות, שהיו שייכות לביידן פאול, ואחר כך גם כשעזבתי בית הספר, ולמדתי שנה באוניברסיטה ואחר כך נהייתי אחות, אז ביקשו מבני בית הספר להמשיך להיות הקפטן של הגייז, ואחר כך היה ריינג'רס, שזו הייתה רמה יותר גבוהה, אז הייתי הקפטן של הריינג'רס, של אבלינה דרשה. אז לי יש רק זיכרונות נהדרות, וחברות נהדרות נהדרות, והן כולם, כולם, כולם אהבו לבוא אלינו הביתה, כשאימא הייתה מקבלת אותם כל כך יפה, והיינו מטפסות מגג לגג. וזה, כמובן, הם רק היו באים כשהיה שקט, כשרק היה קצת אי שקט, אז אף אחד לא רצה, אפילו הבנים לא רצו ללוות אותנו הביתה. אז הם היו עוזבים אותנו, היינו הולכים למשף או משהו, הם היו עוזבים אותנו על יד מה שהעירייה היום, והיינו צריכות ללכת ברגל לבד הביתה. כן? באיזה מקום כבר לא הרגישו בטוח? סליחה? תתארי לי את המקום, איפה שכבר לא הרגישו בטוח ורצו לעזוב. אנשים פחדו להיכנס משער יפו. אבל גם כן, מהעירייה עד שער יפו כבר גם כן הם אנשים. אבל לא היה פחד, אני הייתי חוזרת, למדתי ועבדתי, ואחר כך למדתי כל מיני שפות, הייתי חוזרת ב-11 בלילה. עד שירדתי כאן, עד המצור הייתי חוזרת ב-11 בלילה. אף פעם, עליי לציין, אף פעם איש לא נגע בי. אף פעם, אני לא יודעת, מדברים על אונס, מדברים על כל מיני דברים עכשיו. אני לא יודעת, אף אחד לא נגע, לא בי ולא באחיותיי, ולא באף אחד מ... מהילדות של, של העיר עתיקה. מי שהיינו חוזרות מאוחר בלילה. לא, לא פחדנו בכלל. והיום תשלמי לי מיליון ויוצא בלילה בסביר. <laughs> ככה הייתה אווירה נהדרת, היו שם שכנים נהדרים. עד כדי כך שהרבה הרבה שנים כביסה לא עשו לא שישי ולא ביום שבת ולא ביום ראשון. ושאז הרי לא היו מייבשי כביסה, היו תולים את הכביסה. אז בכדי לא לפגוע... ואלה שהולכים לבית הכנסת או למסגד או לכנסייה, אז בשלושת הימים האלה לא, לא עשו כביסה. זה, זה מה שהיה. ובתור נערה, ילדה, מה חשבת על זה? הרגשתי שזה הבית שלי, אהבתי את ההמולה בבית שכל פעם באו. מה שקרה למשל ב-29, כשפרצו המאורעות, אז באו כל הרבנים וכל התושבים, באו עם פרימוסים וכן הלאה, נכנסו. לבית שלנו. את זוכרת את זה? כן, ודאי אני זוכרת את זה. אז תתארי לי מה את זוכרת מזה. אז אני זוכרת ש... אני לא ידעתי בדיוק מה קורה, אבל פתאום התחילו לבוא רבנים ומכובדים ומשפחות עם ילדים, ואני זוכרת, דבר אחד שעשה לי רושם, שאצלנו לא השתמשו בפרימוס. אז באו עם פרימוסי וכן הלאה, וסגרו את השער, ואבא ישב, השער היה סגור, ואבא ישב בחוץ. ומי שהיה צריך לצאת לעיר החדשה, הוא היה מלווה אותם. כל פעם הייתה נאספת, נאספים עשרים אנשים, והוא היה יוצא איתם עד לשער יפו וחוזר לבד. וככה הוא היה עושה הלוך וחזור והלוך וחזור. וברגע שנהיה שקט, כולם עזבו. אז אה, אה, ככה שהיינו רגילים לדבר הזה. נוסף לזה, היה לנו, בעיר עתיקה היו שלושה טלפונים. אחד במשטרה, ואחד במשגב לדח, ואחד אצלנו בבית. אז מי שהיה צריך טלפון, היינו טלפון ציבורי. אז היינו באים אלינו, וזה היה בחדר השינה של הבנות. אז כל פעם היו באים, והיו יושבים על המיטות שלנו, ומדברים בטלפון, ועד היום אנחנו לפעמים מזכירות את השיחות של איך שהם ניהלו עם אלה שנשארו בחוץ. מה למשל? הכי מצחיק שאני זוכרת, שצלצלה בת אחת 
מהעיר החדשה, כשהיה, הרי היה לנו, כל פעם שזרקו פצצה בארץ, היו שמים עוצר על העיר העתיקה. אז תמיד היה לנו עוצר, ופעם אחת היה גם שבעה ימים שהיינו בעוצר. אז אישה אחת, מאוד מוכרת, ושמאוד אהבתי אותה, צלצלה מהעיר החדשה, שאנחנו, אם אנחנו יכולים ללכת לביתה שגרה בבתי מחסה, שזה היה מרחק מאיתנו, להגיד שמוכרים בצל זול במאה שערים. זה נשאר לי <laughs> בזיכרון, אבל היו כל מיני, היו דרישות שלום, היו דאגו, היו יל... לידות, היו לוויות. אנחנו היינו אה, הכתובת. אפילו עיתונאים, כשהיו זורקים פצצה בעיר העתיקה, הם פחדו להיכנס, היו מצלצלים לקבל מאיתנו אה, מה קרה, איך קרה, ובסוף היו... היה אחד במיוחד, שלא מזרן הוא נהלך לעולמו, שהוא פחד נורא לבוא, אבל כל פעם הוא היה חוקר וחוקר וחוקר, ובסוף היה רושם את זה כאילו הוא היה באירוע. <laughs> אז ככה שיש כל מיני דברים שקרו. את מזיעה? לא, זה רק מהתאורה. זה בסדר לי עכשיו? זה מדהים. זה מדהים, זה נורא כיף לשמוע. יש כל כך הרבה זיכרונות. להודות לבית שלי. איך הוא נראה מצוין? סליחה? נראה מצוין. האמת היא קצת פה. לא, 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 את לא רואה. תסתכלי עליי. לא, תסתכלי עליי. פה. תישארי. גדלתי בבית עם הורים מדהימים, זה לא שאני מנסה להתרברב או משהו. אבי היה אדם משכיל מאוד מאוד מאוד, דיבר שפות, מרשים מאוד. הוא ידע להתהלך עם פשוטי העם ועם מלכים. כל איש חשוב שהגיע ארצה, היו מביאים אותו אלינו הביתה. כשהרב הרצוג והרב עוזיאל נתמנו לרבנים הראשיים, אז האירוע הרשמי היה בבית כנסת החורבה. אבל האירוע והכיבוד וכל זה היה אצלנו בבית. אני זוכרת את זה כאילו שזה היה היום. אחר כך, כל מי שהיה מגיע איש חשוב לארץ, אז היו מביאים אותו אל, אלינו הביתה, מפני שזה היה הבית היחידי שאפשר היה באמת צריכים להכניס בעיר העתיקה, וכל אחד היה יותר מעוניין בעיר העתיקה, מה שברחביה וכן הלאה. והיה לו מעמד אצל היהודים, אצל הארמנים, אצל המוסלמים, אצל הנוצרים. אצל האנגלים, אצל כולם היה לו מעמד מיוחד וכיבדו אותו בצורה בלתי בלתי רגילה. אני אתן לך דוגמה אחת ממה שקרה עם המוסלמים. כשכבר היה אי שקט, ב-36, אבא שלי סידר, לא היה עד אז אוטו לעיר עתיקה. אז הוא סידר שיסדרו אוטו שייכנס לעיר עתיקה, כשאנשים פחדו ללכת ברגל, אז סידרו אוטו מיוחד צר, שיוכל, מה שהדרך להר ציון זה עכשיו רחב. זה היה יותר צר, אז סידרו אוטו צר עם שני ספסלים לאורך ופעם אחת נהג אחד דרס ילד ערבי ובין רגע באו כל הנשים משער יפו והתנפלו עליו ובדיוק, והוא, אני, אני לא ידעתי את הסיפור הזה עד שסיפרו לי על קברו של אבי כשהוא נפטר אז יש מנהג בירושלים שנשים ובנות לא הולכות אבל סיפרו לנו שכשכבר כל ההספדים, החל מרבנים מנטורי קרתא ועד אה, מפ"ם, אנשי מפ"ם, הופיע בן אדם אחד, והוא אמר שהוא מוכרח להגיד כמה מילים, והוא סיפר את הסיפור הזה שאני מספרת לכם עכשיו. הוא היה בטוח שעכשיו הולכים להרוג אותו, ופתאום הופיע אבי וניגש לידו, שם את היד עליו, והוא הבטיח לערבים שהוא לוקח אותו למשטרה, שהמשטרה תשפוט אותו. הוא מבטיח שהוא לא משחרר אותו, הוא לוקח אותו למשטרה, זה היה בשער יפו, והוא ייקח אותו לקישלה. כולם התפזרו, והוא לקח אותו למשטרה, כמובן לא עשו שום דבר, הוא הצליח להוציא אותו בערבות וכן הלאה, 
אבל ככה הוא הציל את חייו, ואת זה שמעתי פעם ראשונה כשאבי נפטר. כל האנשים שהייתה לו לוויה, מקולנוע ציון, אתם מכירים איפה שהיה קולנוע ציון, מקולנוע ציון עד לדוידקה, אנשים הלכו ברגל, היה כל כך צפוף, אלפים, אלפים, זהו. ואז סיפרו לי את המעמד הזה שהאיש הזה סיפר, ורק אז נודע לנו מה שהוא עשה. אז הוא עשה מעשים מאוד מאוד גדולים. קודם כל הוא הקים ועד מכל הקהילות של... כל קהילה יוצגה על ידי מישהו. אז היה רב תימני, והיה רב כורדי, הרב עמדי, והיה המרוקאי, הרב שלוש, והרב מינסברג היה מאשכנזי. מכל, ה... מכל עדה, אפילו היו פרסים, היום קוראים להם פרסים, אז קראו להם אג'מים, אני יודעת מה שקראו להם. אג'מים וכאלה. אז מכל עדה היה חבר ועד, ואבי היה יושב ראש, ואז הוא החליט שתהיה מהפכה. עד אז היינו שואבים, עומדים בתור, לא אנחנו, כשלנו היו כמה בורות מים בחצר. היה לנו בור לשתייה ובור לשטיפת רצפות ובור לכביסה, אז אנחנו לא היינו צריכים ללכת לעשות את זה, אבל כל התושבים היו צריכים להביא פחים ולעמוד, אני לא יודעת כמה ימים בשבוע. היה, היה בא מישהו מהממשלה ומפעיל צינור וככה כולם היו סוחבים את המים הביתה. אז ב-36 אבי סידר של להכניס צנרת לבתים של האנשים. זה היה אחד הדברים הראשונים. אחר כך, מה שאני מנסה לזכור, היו עששיות של חשמל ברחובות. בלילה היה קשה לראות, במיוחד כפי שאמרתי לכם, הרחובות היו עם אבנים כאלה לא מסופטות. אז הוא סידר שיחליפו את זה בחשמל. מפני שאז התחילו קצת מאורעות, ושיראו לכל הפחות שלא יפחדו אנשים. באיזה שנה? 36. ואחר כך את, ה, את האוטובוס הזה. ודרך אגב, הוא לא נתן לנו לנסוע באוטובוס הזה, שלא יגידו שהוא סידר את האוטובוס בשביל בנות ויינגרטן שלמדו בעיר החדשה. אז לנו <laughs> היינו צריכות להמשיך ללכת ברגל כל השנים לבית ספר. כזה שהוא היה, די... היה קפדן. ומה עוד? אחר כך הוא סידר עם ה... ממשלה שמדי פעם היו נותנים עבודות מצוקה כאלה, במיוחד היו הרבה סטטים כורדים ואנשים לעבודות כאלה פשוטות שהיו נותנים להם בזמנו. אחר כך, מה שאני כן זוכרת עוד אפילו בתור ילדה קטנה, אולי שלוש ארבע, שבערבים הוריי היו לוקחים אותי לטייל מבית לבית. לא, חשבתי שרצו שאני אלך לטייל. מה הסתבר? שהם היו נותנים מתן בסתר. אז בזמן שאבא שלי היה עומד ומדבר עם בעל הבית, אימא הייתה נכנסת ושמה את הכסף מתחת לקר של האנשים. וזה אני זוכרת כאילו שעשו לי את זה היום. ורק אחרי שנים שאלתי מה, מה אימא שלי עשתה בחדר השינה. אז סיפרו לי מה שהם, שהם עשו. ככה הם תרמו לכל מיני אנשים עד, עד יומם האחרון. אחר כך הוא הקים מרפאה אה, לכל תושבי הרובע. אה, הרובע כבר אז... כבר אז הרובע היה מנותק מהרובע המוסלמי וכן הלאה. אז שגם הערבים שגרו ברובע, וגם הנוצרים, וגם כמובן היהודים, יקבלו טיפול חינם, בלי, טיפול חינם על ידי רופא, שכל יום הופיע למרפאה. חוץ מזה הוא סידר, הייתה רופאה בשם דוקטור הולדר, שהוא סידר, הוא סידר לה דירה בחינם בעיר העתיקה, שהיא תהיה. שהיא תוכל לילד אם בשעת הצורך, או ילד בלילה צריך רפואה. אבל ביום, אז קודם היה דוקטור מזל, ואחר כך היה דוקטור בלומנטל, שבאו כל יום לרובע, ואני הייתי האחות שטיפלתי בכל התושבים, ולכן הכרתי כל אחד מהתושבים. בנוסף לזה, הרבה, שלפעמים בצדק ולפעמים לא בצדק, היו שולחים פתק שהם לא יכולים לבוא, שנעשה ביקורי בית. אז כך הכרתי גם את כל הבתים של התושבים. אחר כך הוא פתח בית תבשיל, שאימא שלי ניהלה, שכל יום 250 אנשים אכלו שם. היא הייתה קמה בחמש בבוקר, הולכת שמה לפקח וכן הלאה. קודם כל היו באים הילדים, הבנות בבית הספר היו מקבלות אוכל מטעם מחלקת החינוך. אבל הילדים בחדר לא היה. אז קודם כל היו באים הילדים מהחדר, ואחר כך היו באים המצרכים, אלה שבאמת לא היה להם... שום כסף, ואחר כך אני, כשהייתי גומרת את העבודה שלי במרפאה, הייתי לוקחת צירים ללכת להקדש, להביא לזקנות שלי את, ה... את האוכל. מה הוא עוד עשה? מה, מה הוא לא עשה? 
אני רוצה לשאול כמה שאלות בבקשה. על הדברים שכבר סיפרת כן. לנו. קודם פרטני, את דיברת על הוועד. כן. את זוכרת על איזה שנה הוא הקים את הוועד הזה? אני חושבת שזה היה 36. אם את יכולה להגיד, כאילו, במשפט מלא? דומני שזה הוקם ב-36. הוא זה ה... סליחה? מה זה הוא? מה הוקם? הוקם הוועד ל... איך קראו לזה? הוועד של... לא זוכר ובת כמה את היית באותה תקופה? אני הייתי אז, תעשי חשבון, נולדתי ב-25 וזה היה 36. 11. 11. אז האם, מה, אני לא יודעת אם את תדעי, אבל האם את יודעת לאיזה צורך הוא הוקם? למה הוא החליט אז להקים את הבית? מפני שעד אז היה, הייתה הזנחה מלאה, כל הדברים שמיניתי עד עכשיו לא היו קיימים. והוא לא רצה לי, כאילו שרק הוא עושה את זה. אז, ו- ולכל עדה היו צרכים אחרים. למשל, אתן לכם דוגמה, זה כבר היה הרבה יותר מאוחר. כמה חבר'ה החליטו לשחק כדורסל, בש... כדורגל בשבת. ואז באו הרבנים וכן הלאה להביא, לא הלכו אליהם, כי הם באו אל... לאבא שלי שהוא יפסיק את זה. אז בדרכו, דרכי נועם, אז הוא הצליח לשכנע אותם לש... לשחק ביום שישי. או שישי אחר הצהריים או משהו כזה, ובאמת לא שיחק, כי הוא כדורגל בעיר העתיקה בשבתות. וככה כל מיני בעיות שנוצרו, אז לכל עדה היה את, ה... את המשאלות שלה, את הבקשות שלה. למשל, אני זוכרת שכשהגיעו העלייה מכורדיסטן, הגיעו מזכו. זכו הייתה כנראה, אני לא מתמצאת, אבל כנראה לא הייתה ברמה של עיר הבירה מוסול. אז תמיד היו סכסוכים, אז תמיד היו באים להשלים הכורדים של זכו והכורדים של מוסול. אז אנחנו תמיד ראינו את שתי העדות האלה במקומם. ואחר כך, כל אחד, לא היו סכסוכים אף פעם ממש ברובע, אבל כל אחד היה לו בקשות לשפץ איזה בית כנסת או כל מיני דברים כאלה, לא, לא הייתי נוכחת בפגישות שלהם. אבל הוא רצה שכל עדה תהיה מיוצגת. אז אני, אני כאילו, אני... השאלה הוא, ואני חושבת שאת כבר ענית עליה, אבל אני פשוט אעשה לראות אם יש לך משהו להרחיב. האם בעיר עתיקה הייתה תחושה שכל, או לזיכרונך, שכל עדה היה קהילה שונה, שונה? או האם, כי את, את גם דיברת על זה שהיה ליכוד. כן. אז למה הייתה צורך לכל עדה? אני אסביר לך. בתי כנסת היו נפרדים. לכל... בית כנסת קרלין היה לו, חסידי קרלין היה להם בית כנסת וחסידים אחרים היה להם משהו אחר. אצלנו בבית היה בית כנסת של אורח חיים שעוד מ-1700 ומשהו הוא, <coughs> וגם כצמוד לבית שלנו היה בית כנסת הארי. הארי נולד בבית, בחצר שלנו, ואחר כך הוא רק עבר לצפת. אבל המעניין הוא שבית כנסת שלנו, שהיה מרוקאי, ספרדי של חיים בן עטר, התפללו אשכנזים, ובזה של הארי שהיה אשכנזי התפללו ספרדים. ואחר כך כל עדה הייתה לה את ה... היה לה את הבית הכנסת שלה. השכנים, הרי בבניין אחד יכלו לגור 30-40 משפחות מעורבות. בבתי מחס היו בעיקר אשכנזים. אבל ב... ביתר העיר העתיקה, אז בכל חצר היו מכל, מכל הסוגים ומכל הבנים, והיו יחסי שכנות יוצאים ויוצאים מהכלל. ואני מוכרחה לציין לפני שאני אשכח, איך שהעיר העתיקה נראתה אז אחרת. היה ניקיון ש... יוצא מהכלל ברחובות. כל יום שישי, כל עקרת בית הייתה יוצאת, שוטפת את המדרגות ועל יד הבית שוטפת, ולפעמים גם צובעת בכחול על יד זה. כשאני באה עכשיו לעיר עתיקה, לצערי הרב, כואב לי הלב על ההזנחה ועל הלכלוך ועל הרעש, ולי יש רק, באמת, אני רק זוכרת שהחברות שלי, היו לי, הייתה לי חברה מרוקאית, והייתה לי חברה אשכנזייה, והייתה לי חברה ספרדית, אלה שהיו בעיר עתיקה, כשהיו תקופות שלא יכולנו לצאת לעיר החדשה, וגם מבית ספר. ממש היו לי, היינו מכל העדות, והן היו באות אלינו הביתה. חבר, בת כיתתי כתבה עכשיו ספר על משפחתה, היא באה ממשפחה ספרדית, כתבה עכשיו ספר, והיא כתבה גם על בית הספר. אז היא מזכירה, רק אותי היא מזכירה על הבית שלנו וכן הלאה, איך שהם כולם היו באים אלינו הביתה. איך שהיינו מקבלים את כולם, ובאמת היו שם ילדות מאוד מבתים שפשוט היה חסר לחם. אני גם רציתי לשאול אותך, את, איך בדיוק אבא שלך הגיע לכך שהוא היה זה שכולם 
פנו אליו כבר שנים לפני זה, אני חושבת. תמיד פנו אליו, אבל הוא, תראי, לאבי הייתה סמיכות לרבנות. הוא היה עילוי, סמיכות לרבנות, הוא היה נחשב עילוי. אבל הוא לא, לא עסק ברבנות מעולם, והוא עסק בעניין, בענייני קרקעות, במיוחד קנה אדמות מערבים ומכר ליהודים. ולנו היו 128 דונם שהוא קנה, הוא היה נוסע לשכם ולג'נין וקונה מערבים דונם אחרי דונם, דונם אחרי דונם, ורצו לקנות את זה, ואבי לא היה מוכן למכור, הוא אמר שהוא רוצה לבנות שם וילות בשביל חמשת הבנות שלו וכן הלאה, ולהקים מוסדות ציבור, אבל כמובן לא לעזוב את העיר העתיקה. אבל כשהעיר העתיקה נפלה וכבר לא נשארנו בלי כלום, אז בא פעם הפטריארק מאוד מאוד חשוב, אלינו לביתנו, שגרנו אז ברחביה, והציע לאבי הון תועפות שהמלך חוסיין מוכן, הארמון של חוסיין שבנה, זה היה בדיוק על ידי אדמות של אבא שלי, שהוא רוצה לקנות את האדמות האלה, אני לא זוכרת בדיוק, זה היה מיליונים של סטרלינג, ואז לא היה לנו גרוש בנשמה, פשוט לא, נשארנו בלי כסף, בלי כלום. ואבי אמר שהוא כל החיים שלו קנה מערבים, הוא לא מוכר לערבים. ולמרות שבשביל אבא שלי, שהוא היה כל כך קפדן על ניקיון, הוא היה לובש קוטונת עם צווארונים שהיו מחליפים שלוש, כל שלוש שעות, אז הוא מסכן, היה מסתובב עם, עם קוטונת אחת וכן הלאה. לא הסכים. ובסוף, כשאני, אחרי מלחמת ששת הימים, הממשלה הפקיעה את האדמות, לא נתנה לנו אפילו דונם אחד, ופיצתה אותנו בפרוטות. ומי שקנה שם דירה, הרוויח יותר כסף ממה שאנחנו בשביל כל האדמות. אבל איך, כששאלתי את אבי, לפני שהוא נפטר, ישבתי לידו, ליד המיטה, עם, איך, לא שמעתי אותו אף פעם לא להתעניין על זה. הוא אמר שכסף בא, כסף הולך, העיקר שציפורן אחת של, של אשתי ובנותיי לא נפלו. כזה הוא היה. ובקשר אלינו, הוא היה נורא... באמת, אדם בלתי בלתי רגיל. אולי הוא היה רוצה שנהיה יותר דתיות, אבל אנחנו, את רוב המצוות שרכשנו בבית, כולנו ממשיכות. ואחר כך, איך שאת מה רציתי להגיד? כשאני מדברת עליו, לא, אני מתרגשת. בכל אופן, אני, כשבאת, הכרתי את בעלי והחלטנו להתחתן, אז רק להראות לך איזה בן אדם שהוא רב, אדם דתי מאוד, ואני מביאה את בעלי ואני אומרת לו, אני רוצה שתכיר את אייזיק, אנחנו מתכוננים להתחתן, הוא אתאיסט. אז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, תראי, אחרי שהוא דיבר איתו וכן הלאה, הוא אומר לי, תראי, הוא נראה לי בן אדם ישר, הגון. נראה לי שהוא נורא נורא אוהב אותך, יש לך את ברכתי. תגידי לי איזה רב היה עושה את זה. והם אהבו אותו אהבת נפש. ואתם רואות את החנוכיה הזאת שעל הקיר. אז החנוכיה הזאת זה הדבר היחידי שנשאר מהבית. היה לנו אוסף בסלון מכאן עד שם, ארון מלא עם יודאיקה וחנוכיות וגביעים וכן הלאה, לא נשאר שום דבר. זה נשאר במקרה. אבי היה מדי פעם לוקח לחנות בבן יהודה לתיקון דברים, ופה היה פגם אחד בזה, אז הוא השאיר את זה ושכח מכל הסיפור. שנתיים אחרי זה ניגש הבן אדם ואומר לו, הרב איינגרטי, אתה יודע ששכחת לקחת את החנוכיה? אז הוא הגיע הביתה, וכשאבי נפטר, אימא שלי לקחה את החנוכיה ונתנה את זה לבעלי מתנה, שזה יישאר במשפחה שלנו. מכל המשפחה הם מצאו את בעלי שהוא איטיסט. לא נתאר לך. כאלה הם היו. הוא היה באמת, עצם העובדה שהם הסכימו לשלוח אותנו לבנינה דה רוטשילד, אז כל האנשים ברמה הזאת, המסורתים האלה, שלחו לבתי ספר יותר דתיים. אבל הוא היה ממש בלתי רגיל. את, את התחלת להגיד איך זה היה בשביל לך לגדול עם אבא כזה. סליחה? את התחלת לספר על איך... היה בשבילך לגדול עם אבא כזה. הערצנו אותו, הערצנו אותו במילה שלו, תראי, הוא אף פעם לא העניש אותנו. בזמנו היו גם מרביצים, כן, לילדים קצת. בחיים לא נגע בנו, לא, לא, לא צעק עלינו ולא שום דבר. זה אף פעם לא היה, הוא לא חינך אותנו בדרך השלילה, כי בדרך החיוב. אם את יכולה להגיד מי זה הוא. אבא. 
אבא שלי האהוב והנערץ, הוא אף פעם לא אמר לא לעשות את זה או לא לעשות את זה. נוהגים לעשות את זה, יותר טוב לעשות את זה, מבחינה חיובית. זה כשראינו אותו, כשהוא היה כל כך עסוק בענייני ציבור, שהוא היה בא מאוחר מאוד הביתה. אבל כשהוא היה בבית, כמובן בשבתות וכן הלאה, אז תמיד הוא התנהג אלינו באהבה גדולה, ואנחנו הערצנו אותו. ואני יודעת שאחותי יהודית הייתה נורא נורא שובבה, והייתה תמיד בשולחן, אני מספרת בדיחות וכל מיני דברים כאלה. והיה לה תמיד מבט כזה ממזרי, שהוא לא רצה להפסיק אותה, היה צוחק, אבל... היה עושה ככה, אז היינו יודעים שצריך להפסיק, ואחר כך היא הייתה ממשיכה הלאה. ואימא שלי לא הייתה משכיל, והוא היה משכיל. הוא דיבר שפות, וביהדות ב... 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 אין מה לדבר. אימא שלי מצד שני, בזמן שהיא גדלה, היא גדלה במלחמת העולם הראשונה. כשהיה רעב נורא, ובשלושה חודשים מתו לה כל בני משפחתה. ההורים שלה, אחיה עם אשתו ושישה ילדים. והשאיר תינוק, ילד בן שנתיים וחצי, ואחר כך אחותה ובעלה, והשאירה שני ילדים של שנה וחצי ושלושה חודשים. מכל המשפחה זה מה שנשאר, ואימא שלי שהייתה ילדה בת 12-13, והיא הייתה צריכה לגדל אותם בזמן של רעב, שכולם מתו ברעב, אבל היא לא עזבה את הבית. הם כולם ברחו באותם הזמנים בכפר סבא ולפתח תקווה, בכדי לא, להת... לא להצטרף לצבא. הטורקי, ושמי שהלך שם, כמו האח שלה, תוך יומיים כבר היה מת, מפני שהיו תנאים נוראים. אבל היא נשארה בבית וגידלה את, את שלושת הילדים האלה. והיא, כפי שאמרתי, היא איבדה את כליה אחת כשאני נולדתי. ולמרות זה, ובזמנים ההם, אני לא צריכה להגיד לכם מה זה להיות עם כליה אחת, אבל היא הייתה קמה כל, כל יום מוקדם מאוד, מוקדם בבוקר. תמיד היה שולחן ערוך עם כל מיני דברים. בחגים, בשבועות היא הייתה קמה בשתיים בלילה, אחת בלילה עושה בלינצ'ס. מי שהיה הולך לכותל היה עוצר ואוכל. כל חג היה משהו אחר, היא הייתה בלתי בלתי רגילה. ובנוסף לזה, בית הכנסת, היא לא נתנה לאף אחד שיטפל בבית הכנסת, רק הם, היא ואנחנו. ואני זוכרת שאפילו לשטוף. אז רבקה אחותי הייתה מקבלת על יד ארון הקודש, ויהודית הייתה מקבלת את החלק כאן, ואני הייתי מקבלת את החלק כאן. והיא ניהלה, כפי שאמרתי, את בית התבשיל עד נפילת הרובע. ובנוסף לזה, היא הייתה, מה שכן עשתה, היו לנו שני חדרים קטנים בבית. אימא שלי לא יכלה לסבול שבפורים כל הילדים היו מתלבשים אז, מתחפשים עם נייר קרפ. ואין פורים בלי גשם, אז הצבע היה נוזל, והנייר היה קורע, אז... עלה לה רעיון גאוני, היא לקחה תופרת והושיבה אותה לכמה שבועות שתתפור כל מיני תחפושות וכל ילד שרצה היה בפורים בא ומתחפש מהתחפושות האלה. אז אני זוכרת שהיה תמיד שורה של ילדים שהיו עומדים ליד החדר הזה ואימא הייתה מלבישה אותם. הדבר השני היה כלות. אנשים היו אנשים מרודים וזה, ובכדי לא לבייש אותם היא תפרה, היא ביקשה מהתופרת שתתפור בכמה מידות שמלות של כלות וגם כן תכשיטים, לא פנינים אמיתיות ולא זה, שהכלה תלך בצורה מכובדת לחופה ולא תרגיש ש... ככה היא תמיד עסקה בדברים כאלה. היא למדה משהו עם השם? אימא שלי לא, מפני שאז לא היה בית ספר, לא הלכו, בנות לא הלכו לבית הספר, אבל איך שאת ידעת לדבר ערבית על בוריה, ספרדית על בוריה, כמובן יידיש, היא ידעה קצת אנגלית, אבל מה היא לא ידעה לעשות, היא ידעה לתפור, ידעה לרקום. לא היו גנים ברובע, אז בחצר שלנו הייתה חצר פתוחה גדולה, אז היא הייתה בחביות ובפחים, מגדלת כל מיני צפחים, והייתה אפילו מטפסת על סולם לקשור את זה על הגג, אז זה היה כמו The Hanging Gardens of Babylon. ואני במקרה לפני חודש הלכתי למשתלה לקנות צמחים, ראיתי צמח ש... שאמרתי לביתי, אני מוכרחה לקנות את זה, אומרת, מה מיוחד בזה? אמרתי, אמא שלי טיפלה בצמח הזה, והיא כל כך אהבה את זה, אני מוכרחה לקנות את זה גם כן. אז קניתי. היא הייתה עסוקה בכל מיני דברים. מי שהיה זקוק לעזרה היה בא, בא אליה, הייתה, והייתה מאוד 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 צנועה, ובנוסף לזה היא גידלה אותנו. מאיפה היה המשפחה, איך המשפחה שלך, שלך התקיימה כלכלית? אביה עסק בנכסי דילוניידה. 
אז הוא... חוץ מזה, כשהסבא רבא רבא עלה, הוא לא עלה כעני, הוא היה, אמרתי לך, הוא היה חותם על גביעים ועל חנוכיות וכל מיני דברים כאלה. הוא בא עם רכוש גדול, שאפילו בספרי, אם תקראי בשליחות ירושלים את הספר, שם מוזכר שבצפת, בספרים, מוזכר שהוא קנה שני בתים בצפת, בחיר זה וזה, ומכר אותם בהפסד בכדי לעלות לירושלים. אז הוא האיש שבא עם כסף. ואחר כך כולם עבדו וזהו. שוב, מה שאני לא ברור לגמרי זה איך הגיע לכך שאבא שלך לקח את הדברים האלה והאימא שלך לקחה, זה היה מאיפה? תראה, אני לא זוכרת בדיוק מתי שזה התחיל, אבל כל פעם היו באים אנשים לאבי, תראי, גם שם היו אנשים שלא דיברו שפות, או לא היו להם קשרים עם ה... עם הממשלה וכן הלאה, שהם באו להביא שהוא ייצג אותם בפני הממשלה. אז הוא לא רצה להיות הנציג היחידי, הוא לא רצה להיות זה שאחר כך כל מה שהוא ישיג יהיה על שמו. אז אז הוא הקים את זה. ככה זה התחיל. אבל אני אומרת בכלל, איך אנשים התחילו לבוא אליו עם בעיות? מה זה? כולם הכירו את המשפחה שלנו. כולם הכירו את המשפחה וידעו על הקשרים שיש לו, גם עם הוועד הלאומי וגם עם הממשלה הבריטית. אז לי... כל דבר שהיה צריך, זה היה צריך או מהממשלה או מהוועד הלאומים. עם הממשלה הוא הצליח להביא יותר דברים מאשר מהוועד הלאומים, כשהם לא הביאו שום תעסוקה לזה. לא היה אכפת להם שאנשים יעזבו. רק כשהתחיל המצור, ואנשים רצו לעזוב, אז לא נורא נתנו להם. מכל, מכל יישובי הספר פינו את האנשים לילדים. בעיר העתיקה הם לא נתנו להוסיף את הילדים והנשים. וכמה הם, הם היו צריכים להרג? ילדים היו צריכים להרג בעיר העתיקה? למה? למה? מפני שלא פינו אותם. לא, אבל למה לא? לא פינו, מפני שהם אמרו שזה יישוב קטן, אם הילדים והנשים יעזבו, מפני שרוב הגברים היו בעיר החדשה, הרי זה נסגר באופן פתאומי, אז אי אפשר להחזיק יישוב בלי אנשים. ככה נהרגו ילדים ונהרגו נשים, לחינם. מכל היישובים, מגוש עציון, מקיבוצים, מכל מיני מקומות, פינו את הילדים ואת הנשים. רק מהעיר העתיקה לא. אתם ידעתם על זה אז? כאילו, אז זה דבר שהפריע לך, או זה דבר שמפריע לך? לא, הייתה, חושב... הייתה אה, אה, אישה אחת שסבלה מאבני כליה נוראים, והרופא טיפל בה וטיפל בה וטיפל בה, והוא אמר שהיא מוכרחה לעבור ניתוח. ובדיוק היה אה, אה, המצור, והיא ביקשה לצאת, אה, אה, כשהשיירות אה, של האנגלים באו עם האוכל, אז היא ביקשה, כשהשיירות יוצאים, שהיא יכולה... לצאת להדסה, לעבור את הניתוח. ואז אה, הגנה שלטה בעיר העתיקה, הם, הם לקחו את כל הסמכויות, וניגש מפקד ההגנה, ישראל פונט, לאבא שלי, ואמר, היא לא תצא. אז אבא שלי מסביר לו בדיוק מה המצב, שאי אפשר לטפל בה, היא מוכרחה לעבור ניתוח, הצעקות שלה עולות ללב השמיים, ואין הגופה כבר, אז הרופא לא נכנס לעיר העתיקה. אז הוא הוציא את האקדח שלו ושם את זה על ה... מצח של אבי אומר, אם אתה מוציא אותה, אז אני יורה בך. אז אבי אמר, בסדר, לקח את היד שלה והוציא אותה. זה היה אבא שלי. ובאמת היא עברה ניתוח והצילו את חייה. אני זוכרת שאנחנו טיפלנו בה די הרבה זמן, אבל אי אפשר היה כבר ל- 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 לראות את הסבל שלה. אז מה היא יכלה להוסיף לעיר העתיקה? היא לא הייתה, הייתה חרדית, כן? השאלה שלי, אבל... אז גם זה כבר הפריע לכם, הפקודה הזאת? או זה דבר שהפריע לכם? כשאת חושבת על זה עכשיו... תראי, כשרק התחיל לזה, האנגלים באו לאבא שלי ואמרו, תשפיע על התושבים וגם אתה תעזבו את הרובה. אין לכם שום סיכויים, העיר העתיקה תיפול. אתם עם 1,700 אנשים, הם כבר באו, באו אז מדיר יאסין, אחרי דיר יאסין, זה החורבן שלנו היה דיר יאסין. ושכל הזמן צעקו דיר יאסין, דיר יאסין, הם רצו לנקום בנו בגלל דיר יאסין. אז... ובאו כל הפליטים מהכפרים, מעין כרם וממלחה, באו לעיר העתיקה. הם אמרו, אין לכם שום סיכויים, ואנחנו לא נוכל אפילו להגן לכם. תצאו מהעיר העתיקה. אבי אמר, בבקשה, תפנו אתם לתושבים, אני נשאר פה. באו התושבים לאבא שלי ואמרו, אתה יוצא, מה, מה אנחנו עושים? אבא שלי אומר, כל איש לעצמו. מי שרוצה לצאת, הוא יכול לצאת. זה היה עוד לפני הסיפור הזה. אני, אני נשאר כאן. וסבתי, שגרה בעיר החדשה, כתבה מכתב מאוד מאוד חריף לאבא שלי, והיא אמרה, אם אתה משוגע, תישאר שם, אבל תוציא את אשתך ואת הילדים. אז הוא קרא לנו בשולחן בשבת, 
ואמר, מי מכם רוצה לעזוב? אף אחד מאיתנו לא הסכים לזה. אמרנו, איפה שאתה תהיה, אנחנו נהיה. אז ככה, חלק מהתושבים בהתחלה יצאו, אבל חלק אמרו, אם אתה נשאר, אנחנו נשארים. ולמרות שאנחנו לא היה לנו קשר עם הרובע היהודי כל כך, מי שהיה, היו גרים ערבים בינינו, כל הרחוב הזה של אורח חיים, עד חב"ד, היו גרים רק ערבים. למה נשארת? למה? איך אפשר לעזוב בית כזה עם מסורת כזאת? איך אפשר? עברנו כל כך הרבה תקופות קשות, מאורעות וכל מיני דברים אחרים, ואבי עם הכסף שלו היה יכול לקנות בית מאוד מהודר ברחביה, או שהיה יכול, יכול עם האדמות שלו וכן הלאה. איך אפשר לעזוב בית עם מסורת כזאת וכן הלאה? וחוץ מזה, כשאתה ראש הקהילה, אתה בורח כמו שאחרים עשו. איך אתה עושה את זה? לא, ו... ודור שישי זה, זה פשוט, ואיך אחותי רבקה הייתה הראשונה אחרי מלחמת ששת הימים, בעצם ב, 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 במלח, בזמן מלחמת ששת הימים, אז קראו לרבקה ולי, כשהצנחנים הוצ... היו ברובע וצלפו, שאנחנו נבוא, הם לא, אף אחד לא הכיר את הרובע. אז אנחנו היינו בצנחנים שבוע שלם, להראות להם קודם כל איפה שיש בתי כנסת, כשהם רצו לפנות את הערבים מכל החצרות שהיו בתי כנסת. אז היינו צריכים ללכת. היינו שבוע שלם עם הצנחנים ברובע. איך אפשר לעזוב? ורבקה הייתה הראשונה שחזרה לרובע והגע, והבית היה פרוץ מכל הזדים. אז כשהתחיל החורף, אמרתי לבעלי, שיהרגו אותה אני בטוחה, אבל אפילו לא נמצא, לא נמצא אותה, אני לא יכולתי לישון בלילות. גרה לבד בכל הרחוב הזה. אחר כך התחילו לבוא אנשים. אנחנו צריכים לעצור? כן. ואחרי כמה דקות? בבקשה. זה יותר מדי קשקוש? ממש לא.